So repeat. So this is the tuning fork placed on the hollow wooden box. If you vibrate this tuning fork according to the number noted on it, it will do the vibrations. Means its frequency is 512 or 480 or 384 respectively. Same type of wooden box with another tuning fork. When it is placed like this, after some time, this tuning fork also vibrates with the frequency of this one. Let us say this is body A, this is body B. So what we can understand is uh, the frequency of the B is matched with the frequency of A. But the body or the, the tuning fork A is uh, applying forced vibrations to the tuning fork B. Then it leads to the matching of the frequency. This leads to the resonance. These two bodies will vibrate with the same frequency. We know that natural frequency is equal to the applied frequency. Resonance takes place, maximum number of vibrations takes place. These are all the beautiful examples uh, to understand the resonance pattern. But there are some uh, difficulties and losses are also there with the resonance. It was happened in the French at the time of World War. So when there were the soldiers are doing the march fast on the bridge, whenever their rhythm of the foot, foot the frequency of the rhythm foot, is matched with the frequency of the bridge then the bridge was doing the much vibrations or maximum number of vibrations and it leads to the collapse of the bridge and causes to the death of the soldiers that's why uh, when the soldiers are doing the march fast uh, they used to disperse means no need to follow their rhythmic and no need to follow the obedience that's why they can scatter they can simply move on to the different areas after the bridge was finished, then they again unite in the form of march fast. That's why these resonances, such type of examples we have. You put in a body of natural frequency, in body of natural forced frequency to match in a resonance form out. Examples alone, you love a string, this kind of rod and this kind then you four different simple pendulums hang chase in a put. ఒక pendulum ని మనం వైబ్రేట్ చేస్తే దానికి సమానమైన లెంగ్త్ ఉన్నటువంటి ఇంకో pendulum ఈజీగా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది చేసుకొని ఇవి రెండు కూడా కొంత సమయం తర్వాత ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ తో వైబ్రేట్ అవుతాయి మిగతా ఈ రెండు pendulums తక్కువ అంటే వీటితో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ లెంగ్త్ లో ఉన్నాయి లేదా వేరే లెంగ్త్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి అంత మ్యాచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సిచువేషన్ కుదరదు సో రెసొనెన్స్ అనేది లెంగ్త్ మీద కొట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది Sonometer, a wooden box, rectangular shape. Then we have two pulleys in arrange. These two pulleys have a metal string mount. Then we have weights in the sonometer string tension. Then we have a tuning fork and instrument in the vibrate. Then we have air columns in the vibrating length. Tuning fork, Y shape लो उन्टुन्दी, एक tuning fork एक wooden box में बेड़ता, दानिकी रंडा वाइपु open उन्टुन्दी, इदी कोंथ frequency तो vibrate होत्तुन्दी, देनिमें दोनों numbers ने बेड़ता, frequency depend आई उन्टुन्दी, उनको का frequency, उनको का tuning fork ने दिनिक opposite direction ले पेट्टिन अपडु, कोंथ समयन तरवात Soldiers bridge me the march fast chase on a pudu. Soldiers yaka frequency, march fast frequency. Bridge yaka frequency to equal aina pudu. Yem out on the maximum number of vibrations create a bridge collapse out on a chance. The never cheat on a key. Soldiers bridge me the enter kagane. Walla kona twenty yaka commander walla ne disperse entered. And the walla natural ga walk chayetsu. Walla kista main margin of try chayetsu. Bridge complete हो गया ने, again world आये का march fast लो unite हो उधर। ये वो दंगा resonance के examples में हम observe चाहिए होते हैं। So 
what is the forced vibration we have discussed about the forced vibration and the resultant resonance forced vibration is the applied force on a body to vibrate applied force on a body to vibrate but the amplitude of the body is small but this applied force has some frequency this frequency is less than the natural frequency less than the natural frequency amplitude is usually small usually small and the force what we have applied or the frequency what we have applied on the body ceases after the very short interval of time cease of force after the short interval of time so these are the four important characteristics of forced vibrations so what is the forced vibration it is a force idi oka force den ka apply chestunam ante oka body ni vibrate cheyadaniki aithe ee vibrate chesina cheyadaniki apply chese force oka frequency aa body yokka natural frequency konna koncham takku ga undali rendodi amplitude kuda chaala takku ga undali usual ga small untundi so ee yokka force edaithe undo adi కొంతసేపు తర్వాత అంటే కొంత షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తర్వాత సీజ్ అయిపోతుంది అంటే కంటిన్యూస్గా యాక్ట్ చేయదు షార్ట్ ఇంటర్వెల్ వరకే యాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అని అంటారు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద లెసన్ ఈజ్ బీట్స్ వీ వెంట్ టు సమ్ ఇఫ్ సపోజ్ వీ వెంట్ టు ఎనీ మ్యూజిక్ షో షో మ్యూజిక్ మ్యూజిషియన్స్ ద ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ they used to play the different instruments the different instruments like uh, violin guitar and many wood made objects whatever it is every object has its own frequency as a listener as an observer we are able to recognize each sound but respectively or relatively each instrument is has variation within its frequency It means there is a frequency variation with, between the musical instruments that means this alternative change in the intensity of sound when frequency and amplitude are trying to overlap on each other or superimpose on each other is called beats so beats is nothing but change in the frequency within a given time or at a point because of this ability we are able to recognize the all sounds at a time we are able to recognize the guitar beat violin beat sitar beat keyboard the notes which are coming out of the keyboard many we are able to recognize because of the variations of the intensity so the alternative variations of intensity of a sound wave at a point with time when amplitude and frequency of the sound waves are trying to superimpose each other when amplitude and 
frequency are trying to superimpose each other are called beats. In simple words, the beats is also called as the relative change in the frequency of the sound waves. The relative change in the frequency of the sound waves is called beats so beats ni manam ela define cheyochante manam edaina oka music show ku vellam orchestra vendaniki akkada unnatundi instruments ki okkokka daniki oka natural frequency untundi still అవన్నీ ఒకేసారి ప్లే చేయబడినప్పుడు ఏదైనా ఒక సాంగ్ కోసం ఏదైనా ఒక ట్యూన్ కోసం వాటిలో ఉండే ఆ యొక్క వేరియేషన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే ఈ యొక్క వేరియేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ సౌండ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకదాని ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవటానికి ట్రై చేసినప్పుడు సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీలో ఇంటెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీలో వేరియేషన్స్ వస్తాయి సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీలో వేరియేషన్స్ వస్తాయి ఈ యొక్క ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ని బీట్స్ అని అంటారు ఈ బీట్స్ని ఇంకా సింపుల్గా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఒక రెండు లేదా మూడు సోర్సెస్ యొక్క మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్ని కూడా బీట్స్ కింద మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ పార్ట్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నా వీ విల్ చెక్ ది మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బీట్స్ ఈక్వేషన్ సో హియర్ వీ సీ ద టూ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ Well, the two waves are superimposed on each other. The result is sometimes their amplitudes will be added because of the same phase propagation. And after the some time interval, their amplitudes will be dropped to zero because of the opposite propagation in the phase. So, in overlapping, amplitudes will be added. or amplitudes will be cancelled amplitudes added means the resultant amplitude will be like this if you see this one after 0.25 seconds these two waves are added together so the amplitude will be maximum added intensity is also added but whenever the intensities are cancelled each other amplitudes are cancelled each other like this zero propagation and again so the variation is clearly visible from here to here and here to here means maximum to zero and then zero to minimum so this is said to be the propagation of the beats means summation of the amplitudes is possible and uh, deduction of the amplitudes is also possible let us assume two sources are present source 1 source 2 source 1 is releasing a sound wave has amplitude small a with a cosine function so therefore it is a cos omega 1t source 2 is also releasing the sound wave with the same amplitude but it is a cos omega 2 now we should check the addition of the wavelengths as well as deduction even oka rendu sources nunchi release avutunna different sound waves ni man observe chesinappudu ee sound waves lo ee oka wavelengths overlap avutai ledha zero kuda avutai overlap ayinappudu addition of wavelengths jarugutundi zero ayinappudu subtraction of wavelengths jarugutundi 
సో ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ వేరియేషన్స్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ గ్రేటర్ నుంచి జీరోకి మరలా జీరో నుండి గ్రేటర్కి వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ని బీట్ ప్రాపగేషన్ అంటారు లేదా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ బీట్స్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఓవర్లాపింగ్లో యాంప్లిట్యూడ్స్ యాడ్ అవుతాయి లేదా క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఈ టూ సోర్సెస్ని ఎస్ వన్ లేదా ఎస్ టూ అంటారు ఎస్ వన్ సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వేవే క్యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఒమెగా వన్ ఎస్ టూ సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ దీని యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చి ఒమెగా టూ ఇప్పుడు ఈ రెండు సోర్సెస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి యొక్క వేవ్స్లో ఎడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటుంది సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా ఉంటాయి సో వీటిని ఈ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇప్పుడు కొసైన్ ఫంక్షన్లో ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూ టు ది సౌండ్ సోర్సెస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ దిస్ ఈజ్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ in the process of superposition so what is s1 capital s is equal to a cos omega 1t plus a cos omega 2t we have one formula in the trigonometry that is cos alpha plus cos beta is equal to 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 so in this equation if you take a as common a t as common or cos omega 1 t plus cos omega 2 t so therefore s is equal to a of cos of omega 1t plus cos of omega 2t that is equal to a into 2 cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. So the resultant equation becomes S is equal to 2A cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. Let us assume that omega 1 plus omega 2 by 2 is equal to omega a, comma omega 1 minus omega 2 by 2 is equal to omega b. So when you substituted these values, we will get the different equation. These two sources are the same as the equations, a cos omega 1 t, a cos omega 2 t. S is equal to s1 plus s2. ఈ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్లో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ కాస్ ఒమెగా వన్ టీ ప్లస్ ఏ కాస్ ఒమెగా టూ టీ అవుతుంది సో మనకి ట్రిగ్నామెట్రీలో ఒక ఫార్మ్లా ఉంది కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై టూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బై టూ సో ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేసినప్పుడు ఏ కాస్ ఒమెగా వన్ టీ ప్లస్ కాస్ ఒమెగా టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఇంటూ టూ కాస్ ఒమెగా వన్ ప్లస్ ఒమెగా టూ బై టూ ఇంటూ టీ ఇంటూ కాస్ ఒమెగా వన్ మైనస్ ఒమెగా టూ బై టూ ఇంటూ టీ So, this omega 1 plus omega 2 by 2 is omega a, and omega 1 minus omega 2 by 2 is omega b. If you substitute these values, we will have a new equation. So, therefore, s is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 plus cos omega 2 by 2 into t into cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. Therefore, S is equal to 2A cos omega EAT into cos omega BT. If you compare this equation, it is in the form of some A cos omega T. 
A is the resultant amplitude. So, resultant amplitude A is equal to 2A cos omega A. So, omega A is equal to omega 1 plus omega 2 by 2. So from this equation, what we can define is omega A is such a frequency, such an angular frequency. When the angular frequencies of two waves superimposed on each other and when they added. This is the superimposed additional frequency. And omega b is equal to, equation is omega 1 minus omega 2 by 2. This value will be greater, means omega b should greater than 1 means omega 1 should greater than omega 2. Here, omega a is always greater than 1. always greater than such like that omega a omega b is equal to we can define like this. So, we know that omega is equal to 2 pi nu omega 1 is equal to 2 pi nu 1 omega 2 is equal to 2 pi nu 2. So, therefore, omega 1 minus omega 2 is equal to 2 pi into nu 1 minus nu 2 this is called v or nu nu of beat beat frequency is equal to 2 pi into nu 1 minus nu 2 this is said to be nu uh, beat frequency so manika s is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t is equal to ala s is equal to 2a cos omega a t cos omega b t and kundam. E equation ni standard equation in twenty a cos omega t to compare chase na pudu resultant amplitude a is equal to 2 a cos omega t vachin. Then resultant amplitude equation under. So omega a is equal to omega 1 plus omega 2 by 2 omega b is equal to omega 1 minus omega 2 by 2. So then ni superimposed additional frequency then ni omega b a greater than 1 avval and omega 1 a greater than omega 2 avval. So, e vidanga omega 1 2 pi nu 1, omega 2 2 pi nu 2 ayinukunna ppidu. E change in frequency 2 pi into nu 1 minus nu 2 ahtu unni. Dinni beat frequency antar. The next concept is uses of beats. So, what is the use of beats in our daily life? First one, to determine the unknown frequency. So, what is the determination of unknown frequency? If suppose one tuning fork was given, this tuning fork has some frequency, some 384 hertz. Another tuning fork was given without any number or with wax. Now, if you want to find out the frequency of this unknown tuning fork or unknown frequency of the given tuning fork, we should find the frequency variation between the two tuning forks. The frequency variation is known frequency plus change in frequency. Plus R minus change in frequency. whether it is n plus a or n minus a. So, with this variation, we can find the unknown frequency or the frequency of the 
given tuning fork. Second use, to tune the musics or to tune the musical instruments. As we discussed in the earlier examples of the beats, if all musical instruments were placed at a time, if the musicians are ready to give a beautiful sound note, first they should check the frequency matching with the other type of instruments. Means that the sound of the guitar should match with the sound of some keyboard. So these all will combine together and it will be sensed by the listeners as a beautiful sound note or beautiful sound. So to tune the musical instruments, they used to fix the strings of the guitar, they used to fix the uh, that, uh, skin of the top of the any tabla or like that. So whenever these things are happened, the frequency variation will give a beautiful sound note. Third example, to determine or to find the unknown gases or to find the dangerous things in the minings. In the minings. So in mining, the workers used, they used to go to the depth of the given land for mining. While they are going to the mining, that mining area contains a lot of dangerous gases. That's why they, have, they will have some two pipes or two tubes. One is to sense the gas, one is to give the frequency. If the gas and the, if there is no change in the frequency of the gas or air which is present inside the depth of the mining, the argon pipes which were connected to their helmet or to their body parts will give the same frequency. Is there any change in the frequency? Then that leads to, that can confirm that there is some dangerous gases are evolving from the earth. So to stop the mining or to continue the mining, some tests will be taken out. So in mining, at the under part or under beneath, these workers should find the dangerous things. They are using the beads. And one more use of the beat is electronics. Use in electronics. So what is the use in electronics? We have many electrical circuits, electronic radio, TVs. Each contain the many different electrical equipments. Each operators will vibrate with its natural frequency. So to find the, to get the sufficient frequency to get the signal or to show the strength of the signal and should be visible to the different persons. These all electrical equipments which are connected together in a form of circuit or an object or a device. These beats are useful. Means uh, with the help of the frequency variation, these are producing the suitable frequency of the sound. Like that we are able to listen the radio, television, many are like that. So, beats are uses chala on Best examples in Tente, one tuning force one kitchen up, one known frequency, one of the Thelian frequency. This Thelian frequency in Kanakotan ki, this one tuning force maja one of the frequency change in first find out chester. A change plus or minus one to me. So natural frequency plus A or natural frequency minus change. Then but the frequency variation is done. Then if the add change na puru, let the subtract change na puru, this unknown frequency we manam find out change. Randadi. Musical instruments and tune jayito. Musicians under okay chota oka kacheri ke wala la standai na puru. A music instruments oka danta unko ote frequency matching lo unda le dhanu choose kunter. Frequency variations unte wall produces a sound clear ga unda do. Adi listeners ke manch pleasing sound ga kuda unda do. Din bati yeka wall ayka keyboard un test chase kotam. Wall garan unte tabla bate ka skin sini wall tight chase kotam. Guitar strings are tight and loose. This is the beat frequency. If the beat frequency is produced, the instrument is changed. The beat frequency is changed. The music is changed. The workers are changed. The tubes 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 are changed. The air columns 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 are changed. 
వాళ్ళు కనుక చూపించినప్పుడు అది చూపించినప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బీట్స్గా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత సె డేంజరస్ సెన్సింగ్ని వాళ్ళు సెన్స్ చేసి ఆ యొక్క మైనింగ్ని ఆపివేయటమా లేదా కంటిన్యూ చేయటమా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు సో ఈ విధంగా అండర్ బినీత్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మైనింగ్ వర్కర్స్కి యొక్క బీట్స్ అనేవి మంచిగా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అనే రేడియో టీవీ కంప్యూటర్స్ అవి కొంత సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మంచి వాయిసెస్ వాటి నుంచి మనం వినొచ్చు కారణం ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అది కెపాసిటర్ కావచ్చు ఇండక్టర్ కావచ్చు వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు అవి క్లియర్ సౌండ్తో మనకి మంచి అడిషన్ని ఇస్తాయి ఈ విధంగా ఈ యొక్క బీట్స్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూ మెరికల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ there are two sitar strings a and b playing the note da are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 hz the tension of the string b is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 hz what is the original frequency of b if the frequency of a is 427 hz so two sitar strings are producing the frequency change is 5 hz what is the frequency of a so frequency of string a is equal to 427 hz so what is the frequency with variation or frequency of or change in frequency of sitar strings is equal to 427 plus or minus 5h it is 432h or 422h 432h or 422h but if you see tension of the string b is slightly increased and beat frequency is found to decrease to 3h beat frequency is decreased to 3h so from 427 what is the decreased value 422 that's why we can say that original frequency of the b is 422 original frequency of b is 422 hertz such like that we can see the difference in the frequencies of the musical instruments and the playing notes the next concept in the waves is doppler effect doppler effect means it is explaining the change in frequency between the source and the observer if you see some examples to understand the doppler effect a whistle blow whenever a police person or any other person whistling the blow then it is audible with greater intensity or maximum intensity to the people who are near to them but for the observers who are farthest away or far away which are at some long distance for them the same whistle blow appear to be with the low intensity that means the intensity of the sound or pitch of the sound is decreasing with respect to the increase in distance that means uh, same blow is possible means the one who is blowing the air through whistle he is doing his best work to whistle it his main intention is it that voice or that noise should be audible to the people who are surrounding him or who are near to him everyone should attentive to his words but the one who are near to that person is able to identify very easily because of the high intensity high pitch of the sounds whenever the people who are away from this observer or away from this person who is whistling the blow for them the sound with low intensity and low pitch qualities
and low pitch qualities so there is a change in the intensity and pitch of the sound with respect to the distance if suppose the students who are not attentive to the whistle blow of a drill master or the police persons then he should move towards the students or towards that group who is not attentive whenever the person who is whistling the blow when he is moving towards the persons who are not attentive to his words initially for them the sound is going to increase the intensity of the sound or pitch of the sound is going to increase whenever that one he is moving away from the group of the persons who is not attentive then the sound pitch and quality is going to decrease that means when a source is moving away from the observer or source is moving towards the observer there is an apparent change in the intensity and pitch of the sounds i am saying change nothing but the high or low increases or decreases such like that along with the intensity and pitch one more physical quantity are also changing that physical quantity is said to be frequency of the sound so the apparent change in the frequency of a sound or sound wave due to the relative motion between source and observer is called doppler effect the apparent change in the frequency of sound or sound wave due to the relative motion between the source and listener is called doppler effect not only in the case of whistle blow in case of uh, train horn whenever the train is approaching to the platform nothing but they approaching towards the passengers or observers the horn sound the frequency of the horn sound is going to increase whenever the train is moving away when the observer is at the same stationary point the frequency of the sound is going to decrease this is also the change in frequency apparent change in the frequency so the frequency change change in the change in the pitch of the sound change in the intensity of the sound all are due to the change in the distance or position a relative change in the distance or position between source and listener this is called doppler effect doppler effect ante entante oka whistle blow డ్రిల్ మాస్టర్ కానీ ఏదో పోలీస్ పర్సన్స్ కానీ ఒక విజిల్ని బ్లో చేసినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విజిల్ బ్లో యొక్క ఇంటెన్సిటీ చాలా హైగా ఉంటుంది డిస్టర్బెన్స్గా కూడా ఉంటుంది దూరంగా ఉన్నటువంటి వేరే గ్రూప్కి ఆ యొక్క విజుల్ సౌండ్ అనేది చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వినపడుతుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ విజిల్ బ్లో చేసే పర్సన్ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రూప్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు విజిల్ వేసుకుంటూ మరలా ఆ యొక్క సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టుగా ఆ గ్రూప్కి అబ్జర్వ్ అవుతుంది మరలా అదే గ్రూప్ నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చేస్తున్నప్పుడు పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లేదా దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు విజుల్ బ్లో యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే డిస్టెన్స్ మారడాన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు ఇంటెన్సిటీ మరియు పిచ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు ట్రైన్ హార్న్ కూడా అంతే ప్లాట్ఫామ్ మీద రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్జర్వర్ని ఆ ట్రైన్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ట్రైన్ హార్న్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అదే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ట్రైను దాటుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రైన్ హార్న్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతూ వస్తుంది 
సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే సోర్సు లిజనర్ ఆర్ సోర్సు అబ్జర్వర్ ఒకదానికి ఒకటి రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండిటి మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీకి చేంజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ ఎఫెక్ట్ని డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని మూడు డిఫరెంట్ కేసెస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్లో మనము చేసేటటువంటి కేసెస్లో మనం కనుక్కునేది ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఈచ్ కేస్ వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెషల్ కేసెస్ అండ్ హౌ దిస్ విల్ బీ యాక్టివేటెడ్ వీ విల్ డిస్కస్ నా సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ టు ఫైండ్ ది ఆర్ టు అబ్జర్వ్ ది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ది అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ హర్డ్ వెన్ ది సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్ అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్ దట్ మీన్స్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ ది అపారెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ బై ది అబ్జర్వర్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వర్ బై అన్ అబ్జర్వర్ హూ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ సో లెట్ ఇస్ ఎస్యూమ్ ద కేస్ లైక్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వర్ లెట్ ఇస్ ఎస్యూమ్ ఓ ఇనీషియల్లీ a source let us say s1 and this source is at a distance l this one is at t is equal to 0 after some time the source one has moved to some other distance what about this distance the source is moving with a velocity vs the observer is at rest whenever the source is moving from one point to another point with a velocity vs let us take the time taken for the change in the position is t not so this total distance will become vs t not so at t is equal to 0 the body source at distance l but at a t is equal to t not the body is at a distance s yes, vs t not so the total distance traveled by the body from o is l plus vs t not so at t is equal to 0 this source has emitted a crest the source has emitted a crest it will reach the observer at time t1 so therefore the t1 is equal to time is equal to actually speed is equal to distance by time time is equal to distance by speed so the distance is l with speed v at time t0 also the source which is at a distance l plus vs t0 it has also emitted say crest and this crest will reach the observer after the another time so what are the observations still left now when the source has changed the position from s1 to this one so we can say this position as s2 also at position s2 means when observer and source are at a distance l plus vst not the source has emitted a crest and this crest will reach the observer so at t is equal to t not the source has emitted a second crest this 
this one is t2 is equal to t0 plus l plus vs t0 by v so at time t is equal to t1 the source has emitted a crest it has reached the observer at l by v time at time t2 t0 plus l plus v0 vs t0 by v such like that at tn source has emitted the n plus 1th crest it will reach the observer at a time t n plus 1 is equal to n t naught plus l plus n v s t naught by v so what is the time period between the first crest to the n plus 1th crest that is nothing but the difference between t n plus 1 minus t1 per the seconds or per unit time so this calculation will gives the apparent change in the frequency the doppler effect lo unna first case entante observer stationary la undi stationary lo unnadu ante rest position lo unnadu source observer nundi duranga velutundi so initial ga source s1 ane position lo undi observer nundi s1 ane position ku unna tond distance l idantha t is equal to 0 degree కొంత సమయం తర్వాత ఈ సోర్సు ఈ ఎస్ టూ అనే ఇంకో పొజిషన్కి మారింది ఇది డాటెడ్ లైన్స్లో రిప్రజెంట్ చేసాం ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ నుంచి వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్ ఈ విఎస్ టీ నాట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ ఎందుకంటే సోర్స్ విఎస్ వెలాస్టీతో మూవ్ అయింది టైం టేకెన్ ఏమో టీ నాట్ సో ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్ ఈ సోర్స్ ఎస్ వన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక క్రస్ట్ నిమిట్ చేసింది ఆ క్రస్ట్ అబ్జర్వర్ని ఎల్ బై వి టైంలో రీచ్ అయ్యింది ఇదే సోర్స్ ఎస్ టూ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకొక క్రెస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఆ క్రెస్ట్ టీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్ బై వీ టైంలో అబ్జర్వర్ రీచ్ అయింది సో ఈ విధంగా టైమ్ ఎన్ సెకండ్స్ దగ్గర అది ఎన్ ప్లస్ వన్త్ క్రెస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఏదైతే సోర్స్ సో దీనికి వచ్చిన ఈక్వేషన్ టీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎన్ విఎస్ టీ నాట్ బై వీ ద ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి పీరియడ్ డిఫరెన్స్ అంటే టీ ఎన్ ప్లస్ వన్ లేదా టీ వన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి చేంజ్ని టైం పీరియడ్ అంటారు ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ చేంజ్ని కనుక్కొని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ని కనుక్కోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ వన్ per unit time or per number of crests so therefore t n plus 1 is n t not plus l plus n v s t not by v minus l by v per unit time so here if you expand it n t not plus l by v plus n v s t not by v minus l by v whole divided by n this l by v and l by v gets cancelled the equation what left is t n plus 1 minus t1 is equal to n t0 plus n vs by v into t0 whole divided by n so if i take the common n n into t not plus or you can take nt not as common 1 plus vs by v whole divided by n n n gets cancelled 
this Tn plus 1 minus T1 is time period that's why T is equal to T0 into 1 plus Vs by V. So period of the wave contained in time difference per number of crests. So Tn plus 1 minus T1 by L. Tn plus 1 which Nt0 plus L plus Nvs T0 by V minus T1 which L by V whole divided by N number of crests. So it is the nth crest, n t naught. Then expand just the l by v plus n v s t naught by v minus l by v whole divided by n. Ikada, e plus l by v minus l by v cancel out. So t n plus one minus t one is equal to n t naught plus n v s t naught by v whole divided by n. Pi naught into numerator lo n t naught ni common tiste one plus v s by v whole divided by n. N n cancel out. So t is equal to time period of the wave is equal to t naught into 1 plus v s by v. So we got t is equal to t naught into 1 plus v s by v. This is the time period, equation of the time period. Then what about the frequency? Frequency nu is equal to 1 by t. So when 1 by t is applied on the LHS, same will be applied on the RHS also. Therefore, 1 by t is equal to 1 by t naught into 1 plus v s by v. 1 by t is nu is equal to nu naught into 1 plus v s by v whole power minus 1. What is 1 plus v s by v whole power minus 1? If you, if you apply the expansion, binomial expansion, 1 plus x whole power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube so on. So we will neglect the x square and x cube on higher order terms because this value we are treating as less than 1. Therefore our expansion is restricted to 1 minus x. So 1 plus vs by v whole power minus 1 will be approximately equal to One minus v s by v. Therefore, nu is equal to nu naught into one minus v s by v. This is the expression to find the apparent change in the frequency when observer is at rest and source is moving. If source is moving towards the observer, if source is moving towards the observer Vs will be replaced by minus Vs because it is the overlap of the sounds therefore in this case nu is equal to nu naught into 1 plus Vs by V when source is moving away from the observer Apparent change in the frequency is a function of 1 minus Vs by V. That means uh, frequency decreases. When source is approaching towards the observer, nu is equal to nu naught into 1 plus Vs by V. Automatically, the, bra the thing which is in the bracket is a higher order term. That's why the observer will observe the higher frequency. So T is equal to T naught into 1 plus Vs by V. Frequency which is nu is equal to 1 by time period. So our reciprocal mano equation ki rundu vayipla apply chaste. 1 by t is equal to 1 by t naught into 1 plus vs by v. So nu is equal to 1 by t and the nu gabati. Nu into nu, nu is equal to nu naught into 1 plus vs by v whole power minus 1. 1 plus vs by v whole power minus 1 ki binomial expansion man apply chase na 1 plus x whole power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube and so on. E higher order terms in mana neglect chase the 1 plus vs by v whole power minus 1 and the approximate ga 1 minus vs by v ki equal out on them. So, nu is equal to nu naught into 1 minus v s by v. So, if source is moving towards the observer, source and the observer ki, observer wipe move out of the v s minus v s to replace chate in the same way. nu and nu naught into 1 plus v s by v ga maarath on First case lo, 1 minus v s by v and the decrease, thakko value on to the other source observer and chief dooranga velth on the thakko frequency on to the apparent change. That is the frequency of the frequency. That is the bracket term. 
పాజిటివ్ టర్మ్ అవుతుంది